来了来了，哎，呀，你怎么来了？我就是来看看，想你们了。哦，想我们了呀？前段时间不是刚回去看过你吗？你看，你是回去看过我，这不是又那么长时间了吗？这我又想你们了。哎，行了，妈，就今天呀，巧了，小飞啊不在家。要不然你改天再来。石头，你看我这坐车都坐了几个小时了，这天还那么冷，你我来一趟也不容易，你不能这都让我走吧？不是，那你这什么意思呀？还想在这住下呀？石头，你看，这我家的老房子，这冬天来了，下雨、漏雨又漏风的。我想修理修理房子，这几天所以想在你们家住几天，你看行不行？不是，妈，你怎么那么多借口呀？来我们家住，你看，你看你这穿的，哎，来的时候没被人看到吧？没有没有，没有人认识我，石头，你就先让我进屋吧，这怪冷的。哎呀，进什么屋呀，妈？现在啊，趁天没黑，赶紧回去吧。再晚呀、啊，就赶不上车了。这，那行，我走。哎，还算呀，有点自知之明。哎，妈，这个是你啊。你怎么在这蹲着呀，小飞？你回来了，我这不是上你家了吗？石头把我赶出来了，连门都不让我进。什么？石头把你赶出来了？气死我了！妈，走，咱们回家。小飞，我就不去了，不要再为了我你们两口子吵架，那样我也不好看的。妈，你说的这什么话呀？你来的是你女儿家，走，跟我回家。妈，走吧，别这那了。你看这外边多冷啊，走。妈，进来。哥，小飞回来了。坐。石头，你怎么回事呀？这我妈来到咱们家，你怎么可以把她赶走呢？小飞，这话你说的，这妈什么时候来咱家了呀？我什么时候把她赶走了呀？你还不承认是吧？要不是我买菜路过那里，看到咱妈一个人蹲在那哭，我还不知道这回事呢。那个小飞，哎呀，不是那样的，这呀是妈误会我的意思了。你看这妈呀过来了，我说你没在家，这妈一着急，她呀就走了。你还狡辩，还不说实话？这我妈能骗我吗？这我亲眼看到的。这外面天气那么冷，还下着小雨，妈一个人坐在那哭呢。哎呀，行了，啊，小飞，这我这不也是迫不得已吗？你说，这妈过来要住咱们家，住哪呀？咱们家的房子就那么大一点儿。哦，我现在总算明白了，嫌我妈在这住没地方了。那去年你妈在咱们家住的时候，怎么有地方呀？哎呀，这不是情况不一样吗？那个小飞，这妈老家的房子又漏雨又漏风的，她说要装修，这装修不得花钱呀？石头，你怎么能这样呢？我妈就我一个女儿，她不来投奔我，她能投奔谁呀？你是不是都忘记了以前咱们结婚的时候？我妈知道你家条件不好，一分钱彩礼都没给你要，这些你都忘记了吗？哎，小飞，你现在又拿这件事翻出来说，那当初我们家也没说不给啊，是妈她自己不要的，妈当时不是看我人好吗？你还人品好，你要不要一点脸呢？这妈千里迢迢的坐了几个小时的车到我们家，你却不让她进门，这还叫人品好啊？小飞，你这怎么说我呢？石头，事到如今，还有一件事你一直都不知道。今天啊，我就告诉你，妈
这件事该让他知道了。你还知不知道，你两年前生的一场病，谁给你拿的钱？是我妈，我妈把他所有的积蓄都拿来给你看病了。什么？是妈拿的医药费？行了，小飞，你啊，也别骗我了，我又不是不知道，那笔钱啊，是我父母拿的。你妈给你拿的，石头，你自己好好回想回想，你爸妈什么时候给你拿过钱、出过钱呀？你爸妈的钱只会留给你弟弟，什么时候想过你啊？何况你住院的那一段时间，都是我妈床前床后的伺候你。那个时候你在昏迷，我妈还让瞒着你，不让告诉你，就怕你自己有心理负担、自责。现在你倒好，却这样对待我妈。这。小飞，你说的那些是真的吗？我骗你干嘛呀？我真没想到，这我妈只是房子有点漏雨了，到我们家住两天，你就容忍不了。那以后如果我妈动不了了，这更指望不上你了。石头，我现在总算看明白了，你不让我妈住咱们这个家，说明啊，你心里也不在意我。我看啊，咱们俩也不要过了，离婚算了。不是，小飞。你说什么胡话呢？我我知道错了，妈，对不起，刚才你来我家，我呀不应该那个态度对你，你呀别往心里去。小飞，你说两年前我昏迷的时候，我呀真的不知道那个钱是妈出的，是妈床头床尾的照顾我，我这么做真的是太不是东西了，小飞。你就原谅我吧，让我原谅你，我不会原谅你的，妈，咱们走。他既然容不下你，我也不会在这个家待了。小飞，妈，我真的知道错了，妈，你啊，就帮我劝劝小飞吧，妈，这次来了呀，以后你就别回去了，你啊，就安心在这个家住着，以后我好好照顾你。小飞。你看，这石头啊，他也知道错了。我刚才说什么着啊？不要为了我而伤了你们的感情。这说什么傻话呢啊？这说离婚就离婚呀、啊，哪那么容易的事儿啊？是啊，小飞，你就看在这么多年咱们夫妻的感情份上，原谅我一次吧。我以后肯定会好好照顾妈的。想让我原谅你啊？那行，看你以后的表现吧，看你怎么对我妈。我再决定原不原谅你，小飞，你啊，放心吧，以后我会把妈当做我的亲妈一样对待。那行、啊，这妈来到咱们家还没吃饭呢吧？不赶紧做饭，菜我买来了。行行，那个妈，你和小飞啊，在这儿说话，我呀去给你们做饭。啊好，小飞。我这一来呀、啊，把您你们家给搅和的。妈，你说的这什么话呀？就应该让他知道知道，要不然以后还不知道怎么样对你呢。